हेलो एवरीवान एर आगे भिडियो तेवित्त क्लस इलेवेन संक्षिप्त तीन पर्त आलोचना करीडियोते अर्थात चार एक नम्बर अंक संक्षिप्त चार एक नम्बर अंक आलोचना शुरू करब तुम्हारा जरा आगे भिडियोगो देखो चैप्टारे प्लेलिस्टर लिंक हमें भिडियो डेस्क्रिपन बक्स दिए देव देखे नियो पर पर समस्त भिडियोगो देखें तेल बुझते सुविधा है और ये पीडिएफ्टा थे तुम्हारे पढ़ाई से ही पीडिएफ्टा जो तुम्हारा डाउनलोड करते चाओ जेखने शुद्ध चैप्टार ना पुरो बर समस्त चैप्टारे समाधानगुल तुम्हें पे जा लिंक हमें डेस्क्रिपन बक्स दिए देव डाउनलोड पीडिएफ लिखे देवा थक लिंक के डाउनलोड कर पर अथबा हमारे ह्वाट्सप नम्बर आवेन फाइव जिरो वान सेभेन फाइव जिरो वान थ्री जिरो सिक्स जिरो सेभेन सिक्स ये ह्वाट्सप नम्बर मैसेज करो तुम्हारा पीडिएफ फाइल नहीं ठीक है तो देखो चार एक नम्बर अंक आज के स्टार्ट कि चार एक नम्बर अंकटा बोल एक उपवृत्तर उत्केंद्रता थ्री बैव एवं नाभि और नियमकर मध्य दूरत हे षोलो इंच उपवृत्तर अक्ष दोटर दैर्घ्य निर्णय करते हैं उत्केंद्रता हे से हे थ्री बैव से देवा रही है तेल इ स्कोर मान हे नाइन बोन्टी फाइव ओके तेल इ स्कोर फर्मूला जाना आ कि वान माइनस बी स्कोर बे स्कोर समान नाइन माइनस टोन्टी फाइव ताल नाइन बोन्टी फाइव बा दिखे आनो और बी स्कोर बे स्कोर डान दिखे नहीं जाओ तेल बी स्कोर बे स्कोर समान कत हो वान माइनस नाइन बोन्टी फाइव तर मान अवश्य सिक्सटीन बोन्टी फाइव ए बार ए स्कोर के जो तुम डान दिखे नहीं जाओ तो हमें बी स्कोर इजिकल टू हो जा सिक्सटीन बोन्टी फाइव इंटू ए स्कोर यटुकू थकल एबारेक्टा कंडिशन जेटा आखान स्कोर मानटा बार करब यटुकु रख ले स्कोर मानटा कि भाव बार कर देखो सेकेंड कंडिशन थे सेकेंड कंडिशन कि बोले जे नाभि और नियमकर मध्य दूरत हे षोलो इंच तुम छविटा एक भाव ये तुम्हार उपवृत्त और यहाँ हे नियमक ओके नाभिर स्थानाक एई कमा जिरो और नियमक समीकरण की एक्स इज इक्ल टू ए बी तो एक्स इज इक्ल टू ए बी एखने तुम्हार नाभि दूरत कत नाभि दूरत हेखानु मान ए नियमक दूरत कत एखान मान ए बी नाभि और नियमक दूरतर मध्य पार्थक्य को यहीटुकु के बोझा तर मान टोटाल अर्थात ए बी माइनस युकु अर्थात ए माइनस य बोझा गया भि और नियमक मध्य दूरत हे ए बी माइनस ए से प्रश्न देवा आज षोलो बसिए दे हल यार इ मान तो थ्री बैव बसे ग इ मान थ्री बैव बसे ग देखो ये समीकरण शुद्ध ए छाड़ा और को भेरिएबल नहीं ए आकी सब ही ध्रुवक आम्पल लसागु को ना हलो को एखान एर माना कत बड़िए गल एर माना बड़िए गल तुम पंदो तेल ए जदि पंदो है जेटा बोल एखे ए स्कोर माना बसाते हैं मैं दुशो पचिस पचिसर सी दुशो पचिस काटले अन्सार हो जा अर्थात बी स्कोर एर मान हो जा चुवाल बी स्कोर मान हो जा चुवाल तेल बी कत अवश्य बी हो जा बारो ए पेलम पंदो बी पेलम बारो तेल उपाख्य हे पराख्य हे टू ए मान त्रिस और उपाख्य हे टू बी मान चौबीस लक्ष्य करो प्रश्ने की बार करते 
উপবৃত্তের অক্ষ দুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর মানে উপবৃত্ত উপাক্ষ আর পরাক্ষ এই দুটো বার করতে বলেছিল ঠিক আছে বোঝা হয়ে গেল নেক্সট চারের দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য কর কি বলছে একটি উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতা ওয়ান বাই ফোর ও তার দুটি নাভি যথাক্রমে ওয়ান কমা থ্রি ও ফোর কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু দুটিতে অবস্থিত উপবৃত্তের পরাক্ষে দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর খুব ভালো করে বুঝবে উৎকেন্দ্রতা দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফোর আর নাভি দুটির স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি আর ফোর কমা ওয়ান তাহলে প্রথমে আমরা উপবৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয়ের চেষ্টা করব তারপর উপাক্ষ পরাক্ষ এগুলো নির্ণয় করা যাবে ঠিক আছে তাহলে লক্ষ্য করো কি লেখা হচ্ছে যে মনে করি উপবৃত্তটির পরাক্ষ ও উপাক্ষে দৈর্ঘ্য যথাক্রমে টু এ ও টু বি একক পরাক্ষ ধরা হলো টু এ আর উপাক্ষ ধরা হলো টু বি এবং উৎকেন্দ্রটাকে ধরে নেওয়া হলো ই তাহলে প্রশ্নানুযায়ী ই সেটা দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফোর লিখে নিলাম উৎকেন্দ্রতা আর টু এ ই সেটা মানে হচ্ছে নাভি দুটির মধ্যে দূরত্ব তাহলে নাভি দুটির মধ্যে দূরত্বের সূত্র টু এ ই আর এখানে নাভি দুটির স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ান বা ওয়ান কমা থ্রি আর ফোর কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বার করতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই বার করে ফেলো এই দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব সেটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে রুট আন্ডার ফোর মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার মানে এই সূত্রটা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তার হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার নাইন প্লাস সিক্সটিন মানে এটা হয়ে যাচ্ছে ফাইভ ই মানে তো জানি ওয়ান বাই ফোর বসিয়ে দিলে এ পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা টেন ওকে আচ্ছা আবার এইখান থেকে আমরা বি বার করতে পারবো কিভাবে না ই মানে যদি তোমার হয় রুট ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে ই স্কোয়ার কত হবে বলো ই স্কোয়ার হয়ে যাবে রুটটা কেটে যাবে আর ডান দিকটা যদি লসাগু করো তাহলে এ স্কোয়ার আর এটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওকে এবার এই এ স্কোয়ারটা যদি বা দিকে গুণ করে দাও তাহলে এইটা চলে আসছে লক্ষ্য করো এটা চলে আসছে হ্যাঁ কি না বি স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার এইবার এই সমীকরণেই আমরা ই এর মান বসাবো এক বাই চার এ যেটা পেয়েছি দশ বসিয়ে দেব তাহলে এই বি পেয়ে যাব কোনো অসুবিধা নেই তাহলে মানগুলো যদি বসিয়ে দাও তাহলে লক্ষ্য করো বি এর মান এখানে তোমার চলে আসছে ফাইভ রুট ফিফটিন বাই টু চলে আসছে বি এর মান ক্লিয়ার তাহলে এবার পরাক্ষ আমাদের বলেছিল পরাক্ষর ফর্মুলা তো আমরা জানি টু এ তার মানে টু ইন্টু টেন অর্থাৎ টোয়েন্টি হয়ে যাচ্ছে পরাক্ষের দৈর্ঘ্য তুমি যদি এইটুকু নাও করো তাহলেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই কারণ বি তো আমাদের লাগছে না ঠিক আছে যদি প্রশ্নে বলে উপাক্ষ বার করো তখন আমাদের বি প্রয়োজন হবে এখন যেহেতু শুধু পরাক্ষ বলেছে তার মানে এ দশ বার করলেই পরাক্ষের দৈর্ঘ্য বেরিয়ে যাচ্ছে টু এ মানে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ওকে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে তোমার প্রবলেম নাম্বার ফাইভ কি বলছে কোয়েশ্চেনটা দেখো যে উপবৃত্তের নাভি দুটির স্থানাঙ্ক জিরো কমা প্লাস মাইনাস ওয়ান এবং উপাক্ষের দৈর্ঘ্য টু একক তার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে দুটো জিনিস বলা আছে একটা নাভির স্থানাঙ্ক বলা আছে নাভির স্থানাঙ্কের সূত্র আমরা জানি এ ই কমা জিরো এখানে কি সরি এখানে যেহেতু প্রথমটা জিরো আছে তাহলে আমাদের ওই দ্বিতীয় উপবৃত্তের কথা ভাবতে হবে মানে জিরো কমা প্লাস মাইনাস এই এটা দেখো একটা উপবৃত্তের নাভি আছে যখন উপবৃত্তটা হবে এইটা এক্স স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ওয়ান 
মানে যখন উপবৃত্তটা ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকবে তখন তার নাভির স্থানাঙ্ক হয় এটা এখানে যেহেতু আগে জিরো দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা এইটাকেই বা এই উপবৃত্তটাকেই এখানে কনসিডার করছি তাহলে এ ই মানে ওয়ান কোনো অসুবিধা নেই আর এখানে কি বলেছে দেখো এখানে আর একটা বলেছে উপাক্ষ তাহলে উপাক্ষ মানে বি সব সময় ছোট হয় উপাক্ষ সব সময় টু বি আর পরাক্ষ সব সময় টু এ তাহলে এখানে উপাক্ষ যেহেতু বলেছে সেই জন্য টু বি নেওয়া হয়েছে টু বি সমান টু অর্থাৎ বি সমান কত হয়ে যাচ্ছে বলো বি সমান হয়ে যাচ্ছে এখানে ওয়ান ওকে এবার এখান থেকে আমরা এর মানটা বার করব কিভাবে দুপাশে স্কোয়ার করে দেওয়া হলো ই স্কোয়ারের যে ফর্মুলা ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সেটা বসিয়ে দেওয়া হলো এ স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে দেওয়া হলো তাহলে হয়ে যাচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান তাহলে এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কি হয়ে যাবে বলো এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে এখানে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে তো ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে এক্ষেত্রে এ স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে তোমার টু এ স্কোয়ার যদি টু হয় তাহলে এ কত হচ্ছে অবশ্যই এ হচ্ছে তোমার রুট টু বোঝা গেল তাহলে এ পেয়ে গেলে আর বি অলরেডি জানো ওয়ান সুতরাং উপবৃত্তটার সমীকরণ কি হবে বুঝতেই পারছো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে টু প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মানে ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান সিম্প্লিফাই করলে এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টু হয়ে যাচ্ছে এখন উপবৃত্তটার সমীকরণ ক্লিয়ার ठीक है तेल भिडियोते पर्यत ही थकल परवर्ती भिडियोते आर कोश्चन नम्बर सिक्स के आलोचना स्टार्ट करब तुम्हारा अवश्य पीडिएफ डाउनलोड कर भिडियोगलो प्ले लिस्ट थे परपर देखार चेष्टा करके थैंक्स फर व्चिंग